வணக்கம் நண்பா வெல் இண்டியா டிஜிட்டல் கனெக்டிற்காக நான் உங்கள் தங்கவேல் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கு உதவக்கூடிய வெவ்வேறு விதமான கரியர் கைடன்ஸ் சப்போர்ட்டிங்ஸ் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு ஐஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்னுடைய கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ நிறைய மாணவர்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்போ கேட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்னுடைய எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன அதனுடைய அந்த வெப்சைட் எக்ஸ்ப்ளோரிங் எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படிங்கிறது வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதற்காக வந்து இந்த வீடியோ வந்து நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஆர்எம் குக்னுடைய ஒரு கல்லூரிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ இந்த கல்லூரியினுடைய ஒரு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டோடைய டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது வந்து அந்த கல்லூ கல்லூரி கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே சிறப்பாக இருக்குது ஸோ எல்லா மாணவர்களுடைய என்கொயரியும் அங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் அங்கே நான் படிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் வேணும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயங்களில் என்ன கட் ஆஃப் இருக்கு அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து மாணவர்கள்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அதற்கான விடையாக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் வந்து ஒவ்வொரு கட் ஆஃப் நோட அனாலிசிஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இது மூணையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறது கோவிட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால மற்ற ரெண்டு விஷயங்களை வச்சு எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃப் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் ஸோ சென்ற வருடம் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் ஒரு நிமிஷங்க ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்குதுங்கிறதையும் பார்த்துக்கலாம் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இருக்குது சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள் இ ஸோ இஎன்ஐ ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமேஷன் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ கல்லூரி சென்னை ராமபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்லூரி இதனுடைய காலேஜ் கோட் அப்படிங்கிறது ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது சரிங்க சார் எனக்கு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் எந்த மாதிரி போயிருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதாவது வருடம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓசி பிரிவினர்களுக்கு நூற்றி பத்து பிசிக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு பிசிஎம்க்கு நூற்றி அஞ்சு எம்பிசிக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு கட் ஆஃப்ல எஸ்சிக்கு வெறும் தொண்ணூறு கட் ஆஃப்ல போயிருக்குது ஸோ அந்த வருடங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் எடுத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கையும் கம்மி அப்படிங்கிறது நீங்கள் நோட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா இதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தப்பாக போயிடும் காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த வருடத்தினுடைய கணக்கெடுப்பின் படி இங்கே வந்து எந்த அளவுக்கு கட் ஆஃப் இருந்தாவே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பட் இதை நம்ம ஆவரேஜ் கட் ஆஃப்ல வரும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் கம்மி பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஸோ சென் அதற்கு அடுத்த வருடத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டிற்கான ஒரு கட் ஆஃப்ஓட டீட்டெயில்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓசி பிரிவினருக்கு நூற்றி எழுவத்தி ஒம்பது ஏஎன் டேட்டா சயின்ஸுக்கு பிசிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று பிசிஎம்க்கு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று எம்பிசிக்கு நூற்றி அறுபது மற்றும் எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எஸ்சிஏக்கு ஒன் நாட் டூவில் முடிஞ்சிருக்குது ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங்க்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஓசிக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மற்ற தகவல்கள் எதுவுமே இதில் இல்லை ஸோ பயோமெடிக்கலுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டிக்கு முடிச்சிருக்காங்க பிசிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு முடிஞ்சிருக்குது க்ளோஸ் ஆகிருக்குது பிசிஎம்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசிக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு எஸ்சிஏ பிரிவினர்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஒரு மதிப்பெண்ணில் வந்து முடிஞ்சிருக்குது அடுத்தது சிவிலுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ஒன் அதற்கடுத்து பிசிக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் எஸ்சிக்கு வந்து எண்பத்தி ஆறு மதிப்பெண்களுக்கு முடிஞ்சிருக்குது இதே சிஎஸ்சிக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா சிஎஸ்சிக்கு சிஎஸ்சி நீங்கள் அங்கே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க மட்டும் எப்பவுமே கட் ஆஃப் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா சிஎஸ்சி எல்லா பக்கமே ஃபில்லப் ஆகிடும் அட் த சேம் டைம் இங்கேயும் வந்து சிஎஸ்சிக்கு வந்து உடனே ஃபில்லப் ஆகிறதுக்கான அளவுக்கு கட் ஆஃப்னுடைய ரேஞ்ச் இப்போ தேவைப்படலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிரிவினர்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பிசி பிரிவினர்களுக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எம்பிசிக்கு வந்து ஒன் எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு ஒன் டுவெண
167 for BC, BCM ku 152, MBC ku vandu 148, adutthu the SC period ku 122, and the SE period ku 105 ku munu jirukkudu. Adutthu the mechanical ku vandu pahathe inge abdeena, OC period ku 110, BC ku vandu 85, BCM ku vandu 109, MBC ku vandu 80, SE ku vandu 91, inda madhiri anu madhipen ku adi padi ala vandu munu jirukkudu. So, idar ka adutthu thum vandu nii inge, உங்களுடைய டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம் இங்க பாருங்க ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒன் பிப்டி டூக்கு முடிஞ்சிருக்கு ஓசி எம்பிசிக்கு வந்து பிசிக்கு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்பிசிக்கு ஒன் ஃபோர்டீன் எஸ்சிக்கு வந்து எயிட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ இந்த தகவல்கள் வந்து எனக்கு எப்படிங்க சார் எனக்கு உதவும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இப்போ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு வாங்கலேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பார்த்தோம் இதை விட கம்மியான கட் ஆஃப் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்க்கும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப்னுடைய டீட்டெயில்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் அவைலபிளாக இருக்கு இதற்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடியது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஹையர் ரேஞ்சில் வந்து இந்த கட் ஆஃப் எல்லாமே ஃபில்லப் ஆகிருக்கும் ஸோ ஏஎன்டிஎஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒன் நைன்டி ஒன் எயிட்டி செவன் ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரியான ரேஞ்சில் முடிஞ்சிருக்குது இதற்கு அடுத்ததாக ஆட்டோமொபைலுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அதாவது ஒன் ஃபிஃப்டி ஆவரேஜில் வந்து இது முடிஞ்சிருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோமெடிக்கலுக்கு எல்லாமே ஒன் எயிட்டி ஒன் செவன்ட்டி ரேஞ்சில் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரே ஒரு இது மட்டும் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எஸ்சி பிரிவினர்களுக்கு மற்றும் பிசிஎம்க்கு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இப்போ இதெல்லாமே ஒன் எயிட்டி அல்லது ஒன் செவன்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அப்போ பயோமெடிக்கல் நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி ஆவரேஜ் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியராக இருக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆவரேஜை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்க ஜென்ரலா இப்போ ஒன் நைன்டி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் ஒன் எயிட்டி த்ரீ கிடைக்குது அப்படின்னா இப்போ உங்களோட மதிப்பெண்களும் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் அடிப்படையில் இருக்குதுன்னா இதை நீங்க ஒரு சாய்ஸா வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து கால்குலேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன் ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய இதனுடைய தொடர்ச்சியாக டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னுடைய தொடர்ச்சியாக மற்ற பிரிவினர்களுக்கு இப்போ இஎன்டை தான் நான் எடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படி என்னங்க சார் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது அப்படின்னா நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து கட் ஆஃப் வச்சிருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு எம்பிசி பிரிவில் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் அர்த்தம் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கிடைக்குது அப்போ ஒரு த்ரீ மார்க் டூ மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆவரேஜான வயசில் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதா வந்து இந்த கட் ஆஃப் அனாலிசிஸ்னுடைய டீடைல்ஸ் இது எங்கிருந்து எடுத்தது அப்படின்னா உங்களுடைய தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன்ஸ்னுடைய டிஎன்ஏ கட் ஆஃப் ஆன்லைன்ல இருந்து கொடுத்தது தாங்க ஸோ நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அதில் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அல்லது உங்களுக்கு இந்த தகவல் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நம்மளோட வாட்ஸ்அப்புக்கு பிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டீடைல்ஸ் அனுப்பி வைக்கப்படும் இதற்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி பெர்செப்ஷன் நம்ம ஒரு வீடியோ கொடுப்போம் அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கட் ஆஃப்னுடைய டீடைல்ஸ் இந்த பெஞ்ச் மார்க்காக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் விட்டுலாம் கவுன்சிலிங் கோட் ஒன் த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் இப்போ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்கானதில் ஆரம்பிச்சு அப்படியே அஞ்சு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் அப்படியே கவர் அப் ஆயிருக்கும் இப்போ ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இந்த கட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் நைன் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கல்லூரி எடுக்கிறதுக்கு சிறந்த மார்க் என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆவரேஜ் கட் ஆஃபாக எங்கிட்ட இருக்குங்க சார் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் எந்த பிரிவினராக இருந்தாலும் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இது வந்து தரவரிசை ஸோ தமிழகத்தின் அளவில் பதினேழாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய கல்லூரி தான் இந்த கல்லூரி அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த காலேஜை பற்றின விஷயங்கள் இப்போ ஈஸ்வர் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கல்லூரியினுடைய இணையதளத்தை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்க சார் அப்படி என்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா முதல்ல மெயின் வெப்சைட்டுக்கு போய்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் வெப்சைட் ஸோ என்ஐஆர் ஆஃப் ரேங்கிங்கில் இருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ
டீட்டெயில்ஸ்ல கொஞ்சம் மாறுதல் இருக்கும் மற்றபடிக்கு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய அந்த டிஎன்ஏக்கு அடிப்படையில் வரக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு எல்லாமே என்ன நாமினல் ஃபீஸோ அதுதான் இருக்கும் ஒரு சில ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக மேபி ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த மாதிரியான என்கொயரிஸ் இருக்குதுன்னா கல்லூரியினுடைய நம்பருக்கே டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன குரூப் எடுக்கிறீங்கன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அதற்கேற்ற மாதிரியான தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதற்கு அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கிறது இன்ஜினியரிங்கில் என்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஏஎன்டிஎஸ் பயோமெடிக்கல் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் சிவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கா எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்டுமேஷன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ஐடி ஸோ அப்போ இந்த துறைகள் எல்லாமே இருக்குது இதனுடைய கட் ஆஃப் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல நம்மளுக்கு எப்படி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுமே என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுங்கிறது நிறைய மாணவர்கள் விரும்பி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கோர்ஸாக இருக்குது அப்போ அந்த கோர்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கல்லூரியினுடைய ஏஎன்டிஎஸ்னுடைய இணையத இணையதளத்தினுடைய பேஜில் இருக்கும் ஸோ இந்த கல்லூரியினுடைய டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஒர்க் ஷாப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நேஷ்னல் லெவல் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எது ரிலேட்டட் அப்படின்னா லைக் ஒரு காம்படென்ட் இன்ஜினியர் அதாவது ஒரு கெரியர் ரிலேட்டடான ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதற்கு அடுத்தது உள்ள வந்தீங்கன்னா ஏஐல நீங்கள் என்னெல்லாம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஜென்ரலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்துல ஏஐ வந்து கனெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அண்டு எந்த மாதிரியான ஈவெண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்குது ஏஐ ரிலேட்டடா அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஏஎன்ட் எம்எல்ஏ பத்தி ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த கல்லூரியில இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் போயிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டா சயின்ஸ் பிக் டேட்டா அப்படிங்கக்கூடிய இந்த டீட்டெயில்ஸ் பாருங்க ஸோ அதில் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இப்போ இதெல்லாம் வந்து அவங்க எக்ஸ்ட்ராவா அவங்களுடைய காலேஜுக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டாவோ ஒரு டீட்டெயில்ஸாவோ பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது அண்டு ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு நேம் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஸோ அசோசியேஷன்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி என்ன மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் ராட் ட்ராக் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஒரு அசோசியேஷனாக கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒய்ஆர்சி வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் லெவல் வெபினார்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இன்டர்நேஷ்னல் வெபினார் ஆன் டேட்டா சயின்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் ஸோ ஓகே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து எதுக்காக அப்படின்னா உங்களுடைய துறை சார்ந்து ஏஎன்டிஎஸ் சார்ந்து அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கல்லூரியினுடைய டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி செயல்பட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது மற்றபடிக்கு இதில் இருக்கிறதே தான் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அவங்க எதுக்காக இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நாங்கள் இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எங்கள் மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஜஸ்ட் அவங்க உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனாக வந்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இங்கே பாருங்கள் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கல்லூரியினுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ கோட் கிளாடிட்டர்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் வந்து காம்படிஷன்ஸ்ல வந்து செமிஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சென்ற வருடத்தினுடைய டீட்டெயில்ஸ் இல்லை டெவலப்பிங் அப்ளிகேஷன் அதாவது கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெவலப்பிங் அப்ளிகேஷன் டெவலப்பிங்கில் வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து மாணவர்கள் அங்கே எப்படி செயல்பட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகே அண்ட் அது இல்லாமல் ரிசர்ச் வேணாலும் இருக்குது ஸோ ரிசர்ச் கண்டிப்பாக முக்கியம் ரிசர்ச்சில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த கல்லூரியோ அந்த ப்ரொஃபஸரோ அங்கே பாருங்கள் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் ஸோ அவங்க அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் வித் சூப்பர் சூப்பர்வைசர்ஷிப் ஸோ இதை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு அதில் நாலு ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ப்ராக்ரஸில் வந்து ஒரு நைன் இருக்குதுங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எம்ஓயூஸ் பாருங்கள் நான்
இங்க பாருங்க இது இல்லாம நீங்க ரிவியூஸ் நீங்க படிக்கலாம் நீங்க வந்து ஷார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூவா எப்ப இருக்குது அப்படிங்கறதையும் நீங்க படிக்கலாம் இப்ப புதுசா என்ன என்ன வந்து வந்திருக்குது அப்படிங்கிறது இங்க பாருங்க வெரி குட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் வித் குட் சாஃப்ட்வேர் ரிப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரியும் இருக்கும் இல்லை எனக்கு வந்து இதை பத்தி நெகட்டிவ் ரிவியூஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க லோயஸ்ட் ரேட்டிங்ல என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணீங்கன்னா லோயஸ்ட் ரேட்டிங் கான் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதுல எது உங்களுடைய ஒப்பீனியனா இருக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து இது அட் டென்த் ஆஃப் த டே உங்களுடைய விஷயம் தான் இது எப்படி பார்க்கணுங்கிறத மட்டும் தான் நான் சொல்றேன் பட் உள்ள வந்து நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கூகுள் ரிவியூ மூலமா நீங்க ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டைரக்டா அங்க மக்கள் வந்து போயிருப்பாங்க மக்கள் வந்து அங்க படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறது நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பாக்குறீங்க ஓகே சோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஷேர் பண்ண நினைச்சோம் கண்டிப்பா அந்த கல்லூரி வந்து ஒரு சாய்ஸா வைங்க உங்களுக்கான அடுத்த அந்த காலேஜ் லைஃப் அப்படிங்கறது மிகச்சிறப்பாக அமையட்டும் அப்படிங்கறத சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வேற ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன